ආයුබෝවන් අද මේ වැඩසටහන මේ කාලේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ද්‍රේ නංගල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාඩනේරියල් සෙන්ද්‍ර වාරත්තින් තොඩච්චි අදාවද ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාඩනේරිය මේඩ් කොල්ලම් මානව මානවිකලුක්කම් ඉදේ විරිඹි පාර්කම් ඉලෙක්ට්‍රොනි ඉලෙක්ට්‍රොනි විරිඹු අසහලරුක්කම් උරිතානදි නංගල් මුදලිල් සෙන්ද්‍ර වාරතිල් පඩිතදී ඔරු 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 තඩවේ මීටල් පාර්ත වෙට්ටි ඉන්ද්‍ර එන්නා පඩික පොගිනම එන්ද්‍ර පාර්පොම් අදාවද සෙන්ද්‍ර වාරම් නංග පඩිතම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටෙක්නීෂියන්ල පාවිකපර සන්දර්පන් අදාවද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එන්දෙන්ද තුරයගල්ල පාවිකපරිද අද මේට් කොල්ලුම් පාඩනේදි මේට් කොල්වවර්ගල් යාවර් එන්ද එව අදාල් නංගල් අන්ඩ්‍රාඩම් පාවිකම් ඉදාවද ඔරු පොරුට්කලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් තොලිනුට්පම් වන්ද සම්බන්ධපටරකද අදල නංග පඩිචෝ කඩසිය ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඇනලොග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන්න ඔරු අද ඔරු පගදිය අපිට ඉන්න අල එනලොග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්ම් එනලොග් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වේව්ස් එන්න මාරි වෙලසෙයිද අදන් කදි වීච් එන්න මාරි ඉරකද අද අද වෝල්ටේජ් ඕඩයිම් නේරතෝඩයිම් නංග සම්බන්ධපටිති ග්‍රාෆ් වරන්ජෝ අදේ මාරි ඩිජිටල් එක වරන්ජෝ ඩිජිටල් ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එක අද මාරි නංග ග්‍රාෆ් වරන්ජෝ අදක ඩිජිටල් එක එනලොග් එක මේ පිටි සම්බන්ධපටිරකද අදට වේරු පාඩිකල් ඉදෙල්ලා නංග විරිවාහ පොන සෙන්ට වාරම් පඩිචෙ අදන්ට තොඩච්චි තා ඉද අදාවද කඩසියා නංග විට්ටම් ලොජික් 0 ඇන්ඩ් ලොජික් 1 නෙන එන්නද අද එන්න එපිටි අද ටර්මිනල් අදාවද අද වෝල්ටේජ් එන් එන් දලවක සම්බන්ධපටිරකද එන් සොලිතා එනේක පයින්ට් පාක පොරම අදාවද ලොජික් න එන්න ඔව් ලොජික් න සොලි සොල්ල නේරතල අද නම්බර් අදාවද ටර්මිනල් ද ඔර වාටි වල නේර නංග ඉවලෝ පොන ක්ලමේල සෙන්ට වාර අන් සෙන්ට ක්ලාස්ල පඩිචද ඉඳ ටර්මිනල් ද වාට්ට පාවිකල අදාවද ඔරු වයර් ඩවුඩ ටර්මිනල් නම් ඔලක තේරි එන්න අන්ටිනේ අද පැත්තේ නංග පඩිකල අද ඉන්ද පෙන නන්ද වාර නම් නංග පඩිකෙ පොරද ටර්මිනල් නම් එන්න අදාවද ඉදලා පෝට් එකාංග ලොජික් 0 අදාවද ලොජික් 0 නම් නොන පඩිචෝ ලොජික් 1 නම් පඩිචෝ ඉද ඉද රෙන්ඩේ නිය කවනිකනු ලොජික් 0 නම් එන්න නම් ඔලක තේරිය ලොජික් 1 නම් එන්න නම් තේරිය අන්ද අන්ද ඉදුකුල්ල ටර්මිනල් අදාවද මත නම් සොල ටර්මිනල් ලෙස සොලි සොල අදාවද වයර් මූල් මුන් තුන්ද අද අන්ද ටර්මිනල් එන්න මාරි එංගලක වේලේ සේද අදාල නම් එපිටි නම් අද කණක එක පෝරම් අද තන් දැන් නම් එනිකේ පඩිකෙ පෝරම් අද අපි ටර්මිනල්ස් නම් ඔරු ඔරු සංදර්භම් දැන් පඩිචෝ නම් කරසි ක්ලාස්ල ඔරු සංදර්භම් ඉද ඔන්න ඔන්නෝඩ මේට්පට්ට සංදර්භංගල් දෙකෝ ඔන්නෝ රෙන්ඩෝ මූනෝ නාලෝ අපිට තොඩන්ද කොණ්ඩ පෝලම් එතන සංදර්භම් අප අන්ද සංදර්භංගල් එන්න මාරි එන්න මාරි එංගලක ඉද පන්න ඉද පන්න නම් අප අදාවද ලොජික් ඉන් සොලි සොල්ලන නැත්තම් ඔලක තේරිය ඔන්න නඩන්දාල් අද ඉද නඩක්කම් අදාද උදාහරණයක නම් අප නම් උනව සාපිට්ටල් නම් උයිර් වාල්වම් අදේ මාරි සිරපුලේල පෝ සා උදාහරණයක ඇදත කිටන සිරපුලේල උනව සාපිට්ට නම් රහ වලර් වාල්ව අන්ද මාරි ඔන්න නඩන්දාල් ඉද නඩක්කම් අදේ පොලත ලොජික් 0 කු ලොජික් 1 කු මුල්ල එන්නද එන්න ලොජික් ඉරකින්ත අප නම් පඩිකේ පෝරම් අන්ද ලොජික් ප්‍රධාන අදාද ඉඳ ලොජික් ඉන් සොලි සොල්ලද මේන අදාද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්ල උල්ල ප්‍රධාන පගදිය ඉඳ ලොජික් ඉඳ ලොජික් න එන්න ඉඳ ඔරු ඔරු වයර්ල එන්න ඉඳ ලොජික්ල එපිටි සම්බන්ධපටද ඉඳ ජීරෝ කන්ද වයර් තුන්ඩ අදාද නම් වයර් තා අදාද වේව්ස් වේව්ස් තා ඉරකද අන්ද එපිටි වෝල්ටේජ් එපිටි වේලේ සෙයිද නේරම එපිටි වේලේ සෙයිද ඉන් සොලි නම් පඩිච වෝල්ටේජ් කු නේරතක එන්න එන්න සම්බන්ධම ඉරකනේ ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්ල අද තැන් නම් එපෙ නිකි විරිවා පයින්පඩත බරෝ අනිකි නම් පඩිච ඔරු සංදර්පත් ඔරු සංදර්පතල එපිටි ඉඳ වෝල් ලොජික් 0 ලොජික් 1 ඉන් සොලි වේලේ සෙයිද අපිට ඉන්න අන්ද සංදර්පත වච්චිකිට අදාද නම් අප ඔන්න 0 ඔන්න අදාද මුඩි වෝල්ටේජ් වන්දේ ස්ටාර්ට් කරන්ට් ඔන්න ස්ටාර්ට් වෝල්ටේජ් ඔන්න ඔරක අදේ මරි මුඩි වීලි වෝල්ටේජ් ද ගන්න නඩුවල ඔන්න වෝල්ටේජ් ගල නම් කණක එකකරද ඉල්ල අදාද නම් අද මෙන්ෂන් පන්ද්‍රද ඉල්ල අප අන්ද නාද තන් නම් එන්නේ කි පඩිකෙ පෝරෝ එන්න අද අදක එන්න එතන නම් එතන සංදර්පංගල් ඉපිටි වරලා ඉප නම් රෙන්ඩ ටර්මිනල් ඔරු ටර්මිනල් ආර් කරන නේ එන්න එතන සංදර්පම් රෙන්ඩ ටර්මිනල් ආර් කරන නේ එන්න සංදර්පම් ත ඉද පඩිකෙ පෝරෝ ඉත ඉඳ පඩතල කාටි ඉරගාංග වයර් ටර්මිනල් අදාවද ඔරු සංදර්පම් ආර් කරන නේ ඔරු ටර්මිනල් ඉර කරන නේ අදාවද ඔරු වයර් ඉර කරන නේ ඔරු ටර්මිනල් රෙන්ඩ සංදර්පම් ඔරු වයර් ඉර කරන නේ 
எந்த ஒரு மின்சாரமும் செல்லாது இதை ஒரு அதாவது தண்ணி வயரோட என்றைக்குமே தண்ணி வயரில் வந்து மின்சாரம் செல்லாது எப்படி யாராவது ரெண்டு பேர் வேணும் இப்போ நாங்கள் வீட்டு வீர உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் வீட்டில் வந்து பேஸ் லைன் ஒன்று நியூட்ரல் லைன் ஒன்று போகும் கட்டாயம் அது ரெண்டு லைனும் சரிவர போனால் தான் எங்களுக்கு வீட்டில் எல்லா லைட்டும் வேலை செய்யும் மின்சாரம் எங்கள் வீட்டுக்கு மின்சாரம் கிடைக்கும் ஆனால் மெயினாக அதுதான் இப்போ எங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டாலேயும் எங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க பேஸ் லைன் ஒன்று கொடுப்பாங்க நியூட்ரல் லைன் ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு லைன் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வீட்டில் மின்சாரம் வரும் அதே மாதிரி நாங்கள் பெட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலும் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே கட்டாயம் ரெண்டு லைன் இருக்குது ரெண்டு லைன் இருந்தால் தான் கட்டாயம் அந்த மின்சாரம் அதாவது எந்த ஒரு இது சந்தர்ப்பத்துலேயுமே ரெண்டு ஒன்று இருக்குது இந்த இரண்டு இரண்டு தொடர்பு பட்டு தான் எங்களுக்கு வேலை செய்யுது இப்போ வீட்டில் பொதுவாக சொல்லுவோம் வீட்டில் கரண்ட்டு அடிப்படுது கரண்ட்டு வயரை தொட வேணான்ட்டுனு ஆனால் பேஸ்ட்டு தான் கரண்ட் போயிடுது வர்ற நேரத்தில் நியூட்ரல் என்ன நடக்குது நியூட்ரல் வந்து நாங்கள் அதை கணக்கு எடுக்காமல் விட்டுருவோம் அப் எப்பயுமே நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் பேச மட்டும்தான் அதாவது லைவ் லைனில் லைனை மட்டும்தான் நாங்கள் எப்பயுமே நாங்கள் கணக்கு எடுக்கிறது அப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் அப்போ அதாவது ஒன்றை பற்றி கதைக்கிற நேரத்தில் மற்றதை பற்றி நாங்கள் கதைக்க மாட்டோம் மெயின் இதை மட்டும்தான் நாங்கள் இதில் கதைக்கிறோம் இப்போ இதில் முதலாவது வந்து ஒன் டெர்மினல் வீ கொமன் வயர் அதாவது ஒரு வயர் ஒரு ஏ ஏ டெர்மினல் நாங்கள் பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வயர் தான் இருக்குது ஆனால் இன்னொரு லைன் நியூட்ரல் கொமன் லைன் ஒன்று பின்னுக்கு பின்னு நியூட்ரல் லைன் வந்து பின்னுக்கு வேலை செய்யுது அது மறைமுகமாக இருக்கின்றது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக வீட்டுக்கு வரணும் மின்சார சபையிலேருந்து எங்களுக்கு ரெண்டு லைன் வரும் பேஸ் லைன் ஒன்று நியூட்ரல் லைனும் ரெண்டு லைன் வரும் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த ரெண்டு லைனை பேச தான் என்ன செய்வோம் உடச்சி 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 எல்லாத்துக்கும் கொடுப்போம் ஆனால் நியூட்ரல் வந்து என்ன செய்யும் பொது லைனாக எல்லாத்துக்கும் மெயின் லைனாக கொடுக்கப்படும் அப்போ இது இந்த எந்த எந்த விஷயத்தில் நேரத்தில் என்னது நியூட்ரல் வந்து மறைமுகமாக தொலைப்படுது அதாவது அந்த லைனத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னது கமன் லைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் இந்த இதுலேயுமே ஒரு லைன் அதாவது ரெண்டு லைன் இருக்குது ஆனால் ஒரு லைனை தான் நாங்கள் ஏ டெர்மினல் அதாவது டெர்மினல் ரெட் கலரில் காட்டின லைனை மட்டும்தான் நாங்கள் பிரதானம் மட்டும் நீ கொமன் லைனை நாங்கள் அதை மறைமுகமாக தான் அது வேலை செய்யுது அப்போ ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு டைம் அதாவது ஒன் டைம் ஒன் டெர்மினல் இருக்கிறேன் ஒரு டெர்மினல் தான் நாங்கள் இதில் கணக்கு எடுப்போம் ரெண்டு டெர்மினல் வேலை செய்யும் ரெண்டு வயர் போகுது ஆனால் எங்களோட கணக்கு எடுக்கப்படி ஒன்று தான் ஒரு டெர்மினல் தான் இதில் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இதே நேரத்தில் டூ டெர்மினல் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் அதாவது ஏபின்னு சொல்லி ரெண்டு வயர் இருக்குது ஆனால் அந்த நேரத்துலேயுமே ரெண்டு வயர் இருக்கிற நேரத்துலேயுமே ஒன்று வந்து கொமன் லைனாக கட்டாயம் வேலை செய்யும் எத்தனை வயசு இருந்தாலும் ஒரு லைன் வந்து என்னது கொமன் லைனாக எங்களுக்கு வேலை செய்யும் அப்போ இதை நாங்கள் டெ அதாவது எப்பயுமே நீங்கள் யோசிக்கணும் எத்தனை டெர்மினல் இருந்தாலும் கட்டாயம் ஒரு டெர்மினல் அதாவது ஒரு லைன் வந்து கொமன் லைனாக இருக்கும் இப்போ வோல்டேஜாக இருந்தாலும் அப்படி தான் என்ன எத்தனை நாங்கள் வோல்டேஜ் எடுத்து கொடுத்தாலும் இப்போ நாங்கள் வோல்டேஜ் நீங்கள் பா அவங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ அதாவது ஜி லாஜிக் ஜீரோ லாஜிக் ஒன்று அப்போ அதில் ட்ராப் கரண்ட் வர அதாவது எங்களுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு படித்து கொடுத்தோம் லாஜிக் அந்த இப்போ நேர்கோட்டில் ஒரு வோல்டேஜ் மாறலாட்டி ஆனால் அந்த அந்த நேரத்தில் வோல்டேஜ் வந்து சின்ன தசம் அது தசமத்தில் போகும் அதை நாங்கள் கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை அதாவது சவுண்டுக்கு நாங்கள் விட்டுருவோம் அந்த வோல்டேஜ் அது கணக்கு எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கிறனாலும் ஒரு டெர்மினல் இருந்தாலும் கொமன் சொல்லி ஒரு லைன் எங்களுக்கு போகும் கட்டாயம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இப்போ இது இதில் விரிவு தான் இன்னும் நாங்கள் அடுத்து படிக்க போகிறோம் இதில் என்னது அதாவது விஷ் விரிவான விளக்கம் இது இப்போ டெர்மினல்னு சொல்கிற நேரத்தில் எந்த எத்தனை டெர்மினல் இருந்தால் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் ஒரு டெர்மினல் இருக்கிற நேரம் எத்தனை சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு டெர்மினல்னு வர நேரத்தில் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இதுக்கு பிறகு விரிவாக பறிக்கணுமோ கட்டாயம் இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு பேஸ் பேஸ் லைனோ டூ டூ பேஸ் டூ பேஸோ வீட்லேயுமே ஒரு பேஸோ எத்தனை இப்போ சிங்கர் த்ரீ பேஸ் லைனாக எடுத்துக்கிட்டாலும் மூணு பேஸ் இருக்கும் அடுத்து ஒரு நியூட்ரல் இருக்கும் அது எங்களுக்கு விளங்காது த்ரீ பேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ லாஜிக் இது என்னது கண்டிஷன் அதாவது லாஜிக்ஸ் கண்டிஷன் சொல்கிறது பொதுவாக டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் நாங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த ஃபீல்டில் வந்து பீட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பிட் ஒரு பிட் எத்தனை டெர்மின
அதாவது வோல்டேஜ் கரண்ட் வேலை செய்து சப்ளை வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னால் மின்சாரம் பாயுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒன் லாஜிக் அதாவது லாஜிக் ஒன்னுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு கரண்ட் அதாவது வேறுபாடு இல்லை அதாவது க மின்சாரம் வோல்டேஜ் வந்து அங்கேனா வேலையே செய்யலை நாங்கள் வேல்டேஜ் க வேலை செய்யலைன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் ஓஃப் சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து வேலை செய்யலைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அது நேரம் லாஜிக் என்னது ஜீரோவாக மாறும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நாங்கள் எப்படி அந்த வேலை செய்கிற நேரத்தில் அதாவது லாஜிக் எப்படி வேலை செய்யுது லாஜிக் கண்டிஷன் அதாவது இந்த லாஜிக் அதாவது எந்த ஒருக்குமே ஒரு லாஜிக்குன்னு ஒன்றும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதை லாஜிக்கை பற்றி நல்லா விளங்கிக்கணும் எப்படி இந்த அதாவது லாஜிக் ஜீரோக்கும் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் சம்மந்தப்படுத்த போகிறோம் லாஜிக் ஜீரோக்கும் லாஜிக் ஒன்றுக்கும் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது எத்தனை டேர்மினல் இருக்கிற நேரம் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் இங்கே வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இதை பற்றி ஒரு நல்ல இருக்கும் அதை ஒரு டேர்மினல் இருக்கிற நேரம் சந்தர்ப்பம் ரெண்டு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு டெர்மினல்னா ஒன்று ஒன் 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 வேலை ஒன்று ஆஃப் ஒன் ஒன் சொல்லி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆஃப்ன்றது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு ஒரு டெர்மினல் இருக்கிற நேரம் அதாவது ஒரு ஓ வயர் இருக்கிற நேரம் அதை சப்ளை போகும் மின்சாரம் பாயும் ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் பாயாமல் போடுறது இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இப்படி இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் அதாவது ஒரு டெர்ம் நீங்கள் நல்லா விளங்கி ஒரு டெர்மினல் இருந்தால் கட்டாயம் இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் கூட அதாவது பிட்ஸ் கூடுற நேரம் சந்தர்ப்பங்களை பார்ப்போம் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ பாருங்கள் இதில் இப்போ அதை தான் அந்த படத்தில் வரைஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ நான் இவ்வளோ நாள் சும்மா தான் வயர் வரைஞ்சிருந்தோம் நாங்கள் இப்போ இந்த டெர்மினல் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்து இப்போ அந்த நாங்கள் போன சென்ற வாரம் படித்த அந்த கிராஃபே வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ மின்சாரம் பாய் மே மின்சாரம் பாயினது இந்த லாஜிக் ஜீரோன்ற நேரத்தில் ஓஃப் தான் ஆனால் அதில் நான் சொன்னேன் தசம கணக்கில் அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஒரு மின்சாரம் வந்து வேலை செய்யும் பாய பார்க்கும் பாயும் ஆனால் அதை நாங்கள் வந்து கணக்கெடுக்கிறதில்ல அதாவது எங்கள் மெஷர்மெண்டில் நாங்கள் அதை கணக்கெடுக்க மாட்டோம் ஏன்னு சொன்னால் அது சவுண்ட் அதாவது நாங்கள் அந்த சவுண்டுக்கு தான் அந்த அந்த வோல்டேஜை வந்து நாங்கள் ட்ராப்பாக பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் இப்போ நான் பார்த்தேன் இப்போ வோல்டேஜ் எப்படி ட்ராப் ஆகும் அதாவது நீங்கள் இப்போ நல்லா விளங்கிக்கணும் ஒரு டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு ரெண்டு சந்தர்ப்பம் அதாவது அந்த நேரத்தில் அந்த வயரில் வந்து மின்சாரம் பாயும் மற்றது மின்சாரம் பாயாது அதாவது கட்டாயம் ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் தான் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா இப்போ விளங்கி இருக்கும் இப்போ பார்ப்போம் சந்தர்ப்பம் கூ அதாவது டெர்மினல் கூடுற நேரத்தில் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் வருதுன்றது இப்போ நாங்கள் ரெண்டு டெர்மினல் எழுதியிருக்கோம் டெர்மினல் ஏ டெர்மினல் பின்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் பொதுவாக டெர்மினலோ என்ன ஒரு இது எழுதுகிற நேரத்தில் பின்னுக்கு இருந்து தான் முன்னுக்கு அழுதிட்டு போகணும் இப்போ ஏ பின்னு அதாவது ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் வருதுன்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எத்தனை சந்தர்ப்பம் இருக்குன்ட்டுன்னு இப்போ முதலாவது சந்தர்ப்பம் வந்து ஏ வந்து ஏல வந்து மின்சாரம் பா பாயுது அதாவது ஏல வந்து மின்சாரம் பாயுது அதாவது இல்லை ஏயிலையும் பியிலையுமே மின்சாரம் இல்லை முதலாவது சந்தர்ப்பம் வந்து ரெண்டுலையுமே மின்சாரம் பாயில் அதாவது ரெண்டுமே ஓஃப்ல இருக்குது ஓஃப்ல இருக்கிற நேரத்தில் அது ஏ இ ஜீரோ பியும் ஜீரோ அதாவது நீங்கள் எப்பவுமே அதை நான் சொன்னேன் இப்போ இலக்கங்களோ ஏதோ என்ன எழுதிட்டு இலக்ட்ரானிக்ஸில் பின்னுக்கு இருந்தால் அதாவது இடது பக்கத்துலேருந்து எழுதிக்கிட்டு போகணும் அப்போ இதில் நான் அப்படி தான் எழுதிக்கிறேன் ஏ பின்ட்டுன்னு அப்போ முதலாவது சந்தர்ப்பம் வந்து ஏகிலையும் கரண்ட் இல்லை அதாவது மின்சாரம் பாயில் பியிலையும் மின்சாரம் பாயில் அதனால் இரண்டுமே என்னது ஜீரோ அதில் ஓஃப் அதாவது லொஜிக் ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் அது வந்து ஜீரோவாக இருக்குது இப்போ இது விளங்கிடுச்சு அதே மாதிரி இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் இப்போ ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இப்போ முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் ஏயில் கரண்ட் போகல ஏ டெர்மினல்லையுமே கரண்ட் போகல மின்சாரம் பாயில் பியிலையுமே மின்சாரம் பாயில் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து ஜீரோ இதே நாங்கள் இரண்டாவது எடுப்போம் அதாவது வயர் துண்டு அதாவது எப்பயுமே ச மின்சாரம் அதாவது மின்சாரம் போகலாட்டி சந்தர்ப்பம் அதே நேரத்தில் இப்போ ரெண்டாவதை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏல வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் மின்சாரம் பாய் தான் பியில் வந்து இல்லையா அதாவது ஏல வந்து ப்ளஸ் மின்சாரம் பாயுது பியில் வந்து ஜீரோ அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் ஏல ஒன் அதாவது ஏல வந்து ஒன்று லாஜிக் பண்ணி இதில் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி மூணாவதில் ஏ அக்ரில் வந்து ஏ டெர்மினலில் வந்து மின்சாரம் இல்லையா பியில் வந்து மின்சாரம் இருக்குது அதாவது மின்சாரம் அதில் பாயுது அதே நேரத்தில் ரெண்டில் என்ன நடக்கும் அதில் ஏல ஜீரோவாகும் பியில் ஒன் ஆகும் இதே நேரத்தில் ரெண்டுலேயுமே மின்சாரம் பாஞ்சா சந்தர்ப்பம்
எங்களால் எடுக்க இயலும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா இந்த பற்றி நல்லா விளங்கி இருக்கும் இதை எப்படி நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்களை எடுத்துடணும் அதாவது நல்லா இப்போ விளங்கி கொள்ளுங்க ஒரு டாமினலாக இருந்தால் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் அதே நேரம் ரெண்டு டாமினலாக இருந்தால் நாலு சந்தர்ப்பங்கள் அதாவது நாங்கள் பொசிபிள் கம்யூனிகேஷன் அதாவது எந்த எத்தனை சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோன்னு சொல்லி இது எப்படி அதாவது இந்த சப்ளை மின்சாரம் எப்படி பாயின்னு உங்களுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும் முதலாவது வந்து ஏலையும் பீலையும் மின்சாரம் பாயிலன்னு சொன்னால் ஜீரோ அதில் ஏல ப்ளஸும் பீல மா பீல மின்சாரம் பாயிலன்னு சொன்னால் ஏல ஒன் ஒன் இது மாதிரி இப்போ இந்த இதே மாதிரி டெர்மினல் கூட 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 நாங்கள் எப்படி சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்த போகிறோன்னு தான் அடுத்து படிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பொதுவாக இதுக்கு ஒரு சமன்பாடு ஒன்று இருக்குது கம்யூனிகேஷன் அதாவது பெரிய சமன்பாடு ஒன்றும் இல்லை அதாவது ரெண்டின் மடங்குகளாக ரெண்டின் மடங்குகளாக தான் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் அதாவது ஒரு டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் எத்தனை டெர்மினல் இருக்குதோ அது அத்தனை மடங்குகளாக போடுவோம் அப்போ முதலாவது நாங்கள் போவோம் மூணு டெர்மினல் ரெண்டு நாங்கள் பார்த்தா ஒன்றா இருந்தால் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் அதே நேரம் ரெண்டு ச ரெண்டாக இருந்தால் நாலு சந்தர்ப்பம் அது ரெண்டின் வருக்கம் அதாவது ரெண்டின் ரெண்டு மடங்கு அதாவது ரெண்டின் வருக்கம் சொன்னால் என்னது இரண்டு நாலு இதே நேரத்தில் மூணு மூணுன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டின் மூ மூ அதாவது எத்தனை கம்யூனிகேஷன் நாங்கள் எப்படி பார்க்கணும் இலகுவாக பார்க்க அதே மாதிரி சார்ட் வரைஞ்சி எங்களுக்கு பார்க்க தேவையில்லை இலகுவாக பார்க்குறதுக்கான முறைகள் தான் இது அதாவது மூணு மூணு டெர்மினலாக இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டின் மூணு அப்போ ரெண்டின் மூணுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் எத்தனை ரெண்டு 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 மூணு தரம் எழுதி பெருக்கணும் இ ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ மூணு டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் வரும் எட்டு சந்தர்ப்பங்கள் வரும் அதே மாதிரி நாலு நாலு இப்போ டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் எப்படி சந்தர்ப்பம் அப்போ அதை என்ன செய்யணும் ரெண்டின் நாலு அப்போ ரெண்டின் நாலுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் நாலு ரெண்டு வரணும் அப்போ ஈ ரெண்டு நாலு ஈ ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு இப்போ உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் நாலு எத்தனை நாலு டெர்மினல் இருக்கு அதை எத்தனை டெர்மினல் இருக்கோ அதை ரெண்டா இந்த ரெண்டின் குணங்களாக பெருக்கணும் நான் பெருக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கு எப்படின்ட்டு எத்தனை டெர்மினல் இருக்கிற நேரம் நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம் அதே மாதிரி அஞ்சு டெர்மினலாக இருக்கிற நேரத்துலையும் எப்படி நாங்கள் பெருக்கி எடுக்கணும்ட்டு அஞ்சாக இருந்தால் எப்படி முப்பத்தி ரெண்டு அதே நேரத்தில் ஆறாக இருந்தால் அறுபத்தி நாலு ஏழாக இருந்தால் நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்போ டெர்மினல்கள் கூட கூட சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கூட வரும் டெர்மினல்கள் கூட 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 சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கூட வரும் இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் வீட்டில் ஒரு லைன் தான் வருது அதாவது பேஸ் லைன் ஒன்று வருது அதே நே இப்போ நாங்கள் ஒரு ரூமில் மூணு லைட்டுக்கு மூணு இதுக்கும் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஆனால் ஒரே கரண்ட் தான் இப்போ இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் கரண்ட் தான் வருதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்களே இப்போ வந்தோடனே நாங்கள் எப்படி அந்த பல்புக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் அதாவது இப்போ மூணு டெர்மினலில் போட்டுட்டு சந்தர்ப்பம் எட்டு சந்தர்ப்பங்கள் எடுக்கணும் அந்த பல்பில் நாங்கள் அதாவது ஒன் ஆஃப் பண்ணி ஒன்று ஒன்று வே ஒன்று வேலை செய்கிற நேரத்தில் இன்னொன்று ஆஃப் ஆகிற ஆஃப் ஆகும் ஒன்று மற்றது ரெண்டு பிளிங்க் ஆகும் அதாவது ரெண்டு ஷார்ட் ஆகலாம் கரண்ட்டை ஷார்ட் பண்ணி சின்ன ஓரளவு டிம்மா ஏரிய வைக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இப்போ ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு பல்ப் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் நாலு சந்தர்ப்பங்கள் அதில் எடுக்கலாம் ஒன்று ஒன் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒன்று மட்டும் ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லாட்டி மற்றது ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு ஆஃப் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸுகளும் கூட சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கூட பலும் இப்போ இதில் நாங்கள் பொதுவாக மைக்ரோஸ் அதாவது ம மைக்ரோ ப்ரோசஸில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி முன்னே வந்து ஒரு நாலு பிட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நாலு யூ பிட்டுக்கு பதினாறு சந்தர்ப்பங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க நானூற்றி நாலு சி மைக்ரோ ப்ரோசஸில் பழைய காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலங்களில் ஆனால் இப்போ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பிட் அறுபத்தி நாலு பிட்டுன்னு சொல்லி பயன்படுது அதாவது இந்த டிஜிட்டல் டெக்னீஷியன் அதாவது டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறது முன்னேறி இருக்குன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் அதாவது எந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு துறையிலையும் நாங்கள் பாவிக்கிற அன்றாட பாவிக்கிற ஒவ்வொரு துறையிலையுமே இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்து மிக விரைவாக பரவி கொண்டு வருது அதாவது இப்போ டிஜிட்டல் இல்லாத இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் டிஜிட்டல் உலகம் சொல்லலாம் அதாவது இப்போயுமே டிஜிட்டல் என்ற நிலையில தான் இப்போயே இங்கே வந்திருக்குது அதாவது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இப்போ டிஜி டிஜிட்டல்னா என்ன இப்போ டிஜிட்டல்ட என்ன அதாவது டிஜிட்டல் லாஜிக் என்ன லாஜிக்னா என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் லாஜிக்னா என்ன அப்போ
மூணு டெர்மினல் இருந்தால் எட்டு சந்தர்ப்பங்கள் இந்த மாதிரி எத்தனை சந்த எத்தனை டெர்மினல்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் எங்களால் வரையலும் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதில் போட்டிருக்காங்க எப்பவுமே அதாவது இப்போ டெர்மினல் நாங்கள் சந்தர்ப்பம் கவனிக்க இரண்டின் மாதிரி அதாவது இரண்டின் குணங்களாக பிரிக்கணும் நாங்கள் எத்தனை இருக்குதோ ரெண்டின் குணங்களாக பெருக்கி பார்க்கணும் எங்களுக்கு வரும் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் பத்து டெர்மினல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ ரெண்டின் பத்தின் குணங்கள் அப்போ ரெண்டின் பத்தின் குணங்கள்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அது ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு போயிடும் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் மில்லி ஒரு மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் இந்த பைட் அதாவது பைட் வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பைட் தான் ஒரு கிலோ பைட்டுக்கு நாங்கள் கணக்கு எடுப்போம் அப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் இது எப்படி நாங்கள் இதில் இது செய்கிறோம் அப்படின்னு அதாவது டிஜிட்டல் லாஜிக் டெக்னாலஜினால் என்னது ஒவ்வொரு பிட் அதிகரிக்கிற நேரம் அதில் குணங்கள் அதாவது சந்தர்ப்பங்கள் வந்து என்னது ரெண்டின் குணங்களாக சேர்க்கப்படும் அதாவது பெருக்கப்படும் ரெண்டின் குணங்களாக பெருக்கப்படும் அதுதான் இதில் உள்ள மெயின் அதாவது டிஜிட்டல் லாஜிக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இதில் உள்ள பிரதானமான இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இப்போ இது விளங்கினா தான் பின்னுக்கு போகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு இது விளங்க நல்லா விளக்கமாக இருக்கும் இப்போ இதை பொசிபிள் கம்யூனிக் கம்யூனிகேஷன் எப்படி இந்த எப்படி நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பங்களை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கணும் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பீட் அதாவது ஒவ்வொரு பீட்டில் கூட கூட அதில் சந்தர்ப்பங்கள் வந்து ரெண்டின் குணங்களாக மாற்றப்படும் இது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் என்ன மாதிரின்ட்டு இப்போ அது தான் கீழே போட்டிருக்குது ரெண்டின் பத்து வந்து ஆயிரத்தி அப்போ அப்போ திருப்பி சொல்கிறேன் அந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பைட் தான் ஒரு கிலோ பைட்டுன்ட்டு அடுத்து இது எப்படி நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டின் குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இது நாங்கள் எப்படி நம்பர் பண்ணுறது அதாவது பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் இதுக்கு போக போகிறோம் எப்படி நாங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் அதாவது எப்படி மைனர் நம்பர் பண்ண போகிறோன்ட்டுனே எத்தனை இந்த ஒரு டெக்னால் அதாவது எத்தனை டெர்மினல் இருக்குதோ அந்த டெர்மினலில் எத்தனை எப்படி நாங்கள் நம்பர்ஸ் பண்ணுவோன்ட்டு தான் இதில் மெயின் பார்ட் இது அப்போ நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி இந்த மேக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது எப்படி நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இந்த எப்படி பார்க்க போகிறோன்ட்டுனு இப்போ முதலாவது எத்தனை ஸ்தா அது எத்தனை அதாவது எத்தனை டெக்கிமினல் இருக்குது எத்தனை டெர்மினல் இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி பைனரின்னு சொல்லி சொல்கிறது ரெண்டின் ரெண்டின் குணங்கள் மை பைனரின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இரண்டின் குணங்கள் அதே மாதிரி அடுத்தது போட்டிருக்குது பத்தின் குணங்கள் அதாவது தசம் தசமத்தில் சொல்கிறது தசமத்தில் சொல்கிற நேரத்தில் பத்தின் குணங்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் தசமதானத்தில் நாங்கள் குறிப்பிடுற நேரம் அதை நாங்கள் பத்தின் குணங்களாக குறிப்பிடுவோம் இப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இந்த பைனரினா என்ன இந்த பைனரில் அதாவது பொதுவாக நீங்கள் நோமலாக கணக்கு கவுண்ட் பண்ணுற நேரத்தில் பத்துனா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்துன்னு சொல்லி கணக்கு பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் முதல்ல வந்து ஜி நாங்கள் அதை நோ நோமலாக நம்பர்ஸை கணக்கு எடுக்கிற நேரம் ஜீரோவாக கணக்கு எடுக்கிறது பூச்சியத்தை நாங்கள் கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து எங்கிட்ட துறையில் வந்து நாங்கள் பூச்சியத்தை கட்டாயம் கணக்கு பண்ணுவோம் அதாவது பல ஃபஸ்ட் அதாவது முதலாவது இது முதலாவது இடம் வந்து நாங்கள் ஜீரோவுக்கு தான் கொடுப்போம் அதை நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணுற நேரத்தில் நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுற நேரத்தில் ஜீரோவிலேருந்து தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ட்டு இப்போ இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து நாங்கள் பொதுவாக அந்த நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி குறிக்கிறது வடிவம் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஒரு வடிவம் இரண்டுன்னு சொல்கிறது ஒரு வடிவம் மூன்றுன்னு சொல்கிறது ஒரு வடிவம் அது வடிவத்தை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ட்ராயிங்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வரைவு அதாவது இதை ஒரு வரைவாக தான் நாங்கள் கணக்கு எடுப்போமோ அப்படிஞ்சு இதை ஒரு நம்பர்ஸை நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை இப்போ நாலுன்னு சொல்கிறது ஒரு வரைவு அஞ்சுன்னு சொல்கிறது ஒரு அதில் ஒரு வடிவம் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறது ஒரு வடிவம் அப்போ அந்த இதை வந்து வடிவத்துக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இதை நாங்கள் கணக்கு எடுப்போம் இந்த 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 இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எங்கள்கிட்ட அதாவது எங்களோட ஃபீல்டில் எங்களோட துறையில் வந்து நாங்கள் பொதுவாக ப பயன்படுத்துவோம் இப்போ இதில் பார்த்துருக்கீங்க முதலாவது இதில் ஜீரோ அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது தான் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுது இப்போ மூணாவது வந்து ஒன்று ஜீரோ அடுத்து ஒன்று ஒன்று அடுத்தது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ அதே அப்போ நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன் இந்த எப்படி இந்த இந்த நீங்கள் எப்படி இந்த இந்த நம்பர்ஸ் எப்படி போட்டதுன்னு சொல்லி
இப்போ தெரியும் எத்தனை டெர்மினல்ஸுகள் இருந்தால் எத்தனை இது எத்தனை டெர்மினல்ஸ் இருந்தால் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் நான் படித்தோம் நாங்கள் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக நாலு நாலு டெர்மினல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் நாலு டெர்மினல்ஸில் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போகிறேன் அதாவது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் அந்த நாலு எல்இடி பால் இப்போ நீங்கள் எடுத்து என்ன செய்யுங்க வீட்டில் பூட்டி பார்க்கலாம் முதல்ல நாலு எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப் எடுத்த ஒரு அதாவது ஒரு எப்படி நாங்கள் இதை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த இப்போ உங்களுக்கு வேலைங்க இப்போ நான் ரெட் கலர்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இப்போ பொதுவாக ஒரு நம்பர்ஸை எழுதிட்டோம்னா நம்பர்ஸை எழுதிட்டோம்னா குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தான் எங்களுக்கு வேலைங்க நாங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்க்குற நேரத்தில் அது இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர்லேருந்து இந்த இது இந்த நம்பரை சரியாக சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அது விலங்காது அப்போ இது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த எல்இடி பல்ப்ஸுகளை பயன்படுத்தினோம்னா எங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கல் செய்கிற நேரத்தில் ஒரு கிலோமீட்டரில் எத்தனை கிலோமீட்டரில் இருந்து பார்த்தாலும் அந்த அந்த பல்ப் பெரியுது அப்படின்னு எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுதான் இதில் மெயினாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோன்னு பார்ப்போம் ஒன்று நாங்கள் ஒரு மூணு பல்ப் இல்லாட்டி நாலு பல்ப் எடுத்துக்கலாம் அது பிரச்சனை வராது எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு உங்களுக்கு வேலைங்க இருக்கும் முதலாவது வந்து ஃபஸ்ட் முதல்ல வந்து ஒரு பல்ப்புமே எரியலை முதல் பல்ப் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து முதல் பல்ப்புமே எரியலை அப்படின்னா என்னது எந்த ஒரு பல்ப்பும் எரியலாட்டி என்னது அதில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து மின்சாரம் வந்து பாயவில்லை அதுதான் அதில் போட்டிருக்காங்க ஜீரோ அதாவது ரெண்டின் குணங்கள் தான் நாங்கள் அந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் அதாவது பைனரி உங்களுக்கு சிஸ்டம் அதாவது இதை நாங்கள் இன்னொரு சிஸ்டமாக சொல்லுவோம் ஃப்ரீமே சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ முதலாவது வந்து எந்த பல்ப்பும் இந்த நாலு பல்ப் அப்படி போட்டு செஞ்ச பிறகு நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது சந்தர்ப்பம் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் இப்போ முதலாவது சந்தர்ப்பம் வந்து பல்ப் வந்து ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆகியிருக்கு எல்லா பல்ப்புமே ஆஃப் ஆகியிருக்கு அதனால் என்ன நடக்குது பல்ப் வந்து விடணும் பல்ப் வந்து வேலை செய்யல அது ஜீரோ அதாவது பூச்சியம் அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பமும் இல்லை எங்களுக்கு அதாவது எங்களுக்கு ஜீரோ பூச்சியம் அதுதான் முதலாவது சந்தர்ப்பம் அதாவது முதலாவது இதில் அது வந்து ஜீரோ பூச்சியத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இரண்டாவது நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ஒவ்வொன்று அதாவது ரெண்டின் கூட இப்போ இதில் அந்த ரெண்டில் ஒன்று ரெண்டில் அதாவது எண் மடங்கில் நாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ எத்தனைன்னு எங்களுக்கு தேவையில்லை தானே அப்போ அடுத்ததில் வந்து அதாவது நீங்கள் லெஃப்ட் அதாவது இடது பக்கத்துலேருந்து தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் ப்ராக்டிக்கல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாவதில் வந்து அதாவது தொங்கல் இந்த பக்கம் முதலாவது பல்ப் வந்து எரியுது அப்போ அது ஒரு 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 சந்தர்ப்பம் அதுதான் ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கலாம் இப்போ மூணா ரெண்டாவது மூணாவதில் என்ன செய்யுது தொங்கல் பல் பெரியலை அதுக்கு அடுத்த உள்ள பல் பெரியுது அடுத்ததில் வந்து ரெண்டு பல் பெரியுது அது மூணு ச மூணாவது சந் மூணு அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அதே நேரத்தில் அடுத்ததில் என்னது நாலாவதில் ரெண்டு பல் பெரியலை அதுக்கு அடுத்த உள்ள பல் வந்து எரியுது அதாவது மூணா பின்னுக்கு இருந்து பார்க்குற நேரம் மூணாவது பல் பெரியுது அது என்னது நாலு அதுக்கு அந்த நேரத்தில் நாலு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தசமத்தில் குறிக்க போனால் நாலு அப்போ இப்போ இந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எப்படின்ட்டு அப்போ ஒவ்வொரு நாங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் ஸ்டெப் பை பை பண்ணி பண்ணி பார்க்கணும் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதாவது அஞ்சாவது சந்தர்ப்பத்தில் தான் நாங்கள் அந்த லை லைட் வந்து இந்த ரெண்டு லைட் ஏரியில் மூணுக்குள்ளே மூணாவது லைட் பின்னுக்கு இருந்து பார்க்குற நேரத்தில் மூணாவது லைட் வந்து ஏரியுது அதே மாதிரி அடுத்த இதுலேயும் அப்படி தான் நடுவில் அதாவது பின்னுக்கு வந்து பார்க்கலன்னா அது ரெண்டாவது லைட்டும் எரியலை நா நாலாவது லைட்டும் எரியலை ஒன்றாவது லைட்டும் மூணாவது லைட் மட்டும்தான் எரியுது அப்போ இது வந்து அஞ்சாவது சந்தர்ப்பம் அப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா வே கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது எங்களுக்கு இலகுவான முறையில் இந்த சிஸ்டம் ப்ரீமியர் சிஸ்டம் பைனரி மெம்பர் நம்பர்ஸ் எப்படி நாங்கள் இதில் பார்க்குறது அதாவது எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இலகுவாக ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்கணும்னு சொன்னால் இதில் நாங்கள் எத்தனை லைட் வேணுமோ அத்தனை லைட் இது பண்ணி பொதுவாக நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்து மூணோ நாலு லைட் எடுப்போம் அந்த லைட்டை எடுத்து நாங்கள் இப்படி குறியீடுகள் மூலம் அதாவது நாங்கள் பத்த வோல்டேஜ் மின்சாரத்தை பாய வச்சு நாங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் இலகுவான முறைகள் அதாவது கணித மேக்ஸ் முறை வேறு மேக்ஸ் முறையோட இப்போ விளங்கக்கூடிய முறையில் இப்போ இது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இது எப்படி பைனரி சிஸ்டம் எப்படி நாங்கள் ப்ரீமியர் சிஸ்டம் எப்படி
இதுகள் அதாவது இதுகளும் இதே மாதிரி தான் அதாவது நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு நாங்கள் இதில் ஒரு இது அவதானம் அதாவது நாங்கள் இதை ஒரு ஒரு நாலேஜ் ஒன்று எடுத்துக்கணும் அறிவு ஒன்று எடுத்துக்கணும் எப்படி இந்த பைனரி சிஸ்டம் வந்து ப்ரீமே சிஸ்டம் பைனரின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாட்டி ப்ரீமே சிஸ்டம் சொல்லி சொல்லுவோம் இது எப்படி வேலை செய்யுது அதாவது நாங்கள் எப்படி கோட் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி நாங்கள் குறிக்கிறோம் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனை சந்தர்ப்பங்களில் எ எப்படி நாங்கள் நம்பர்ஸ் குறிக்கிறோம் அந்த வயர் கோடுகளுக்கு நம்பர்ஸ் குறிக்கணும் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி குறிக்கிறோம்னு சொல்லி தான் இதில் குறிக்கணும் இது அடுத்து வந்து நம்ப சிஸ்டம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ப சிஸ்டம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இங்கே எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் பைனரினா என்ன ப்ரீமே சிஸ்டம்னா என்ன எப்படி நாங்கள் நம்பர்ஸ் குறிக்க போகிறோம் அப்படி இல்லை எத்தனை சந்தர்ப்பம் இப்போ ஒரு டெர்மினல்னா எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் வரும் எல்லாமே விரிவாக நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இப்போ அடுத்து கடைசியாக வரும் நம்ப சிஸ்டம் இப்போ இப்போ நம்பர்ஸ் எப்படி நாங்கள் ஒரு வயஸ் வயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்பர் பண்ணணும் இந்த அப்போ நம்பர் பொதுவாக எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்பர்ஸ் முடியல தான் நீங்கள் நம்பர்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து தசமம் அதாவது பத்து பத்தின் மடங்குகளாக குறிக்கிற தசமம் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் டக்கிமல் நம்பர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது டெசிபல் நம்பர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது தசமத்தில் குறிக்கிறது டெசிமல் பத்தின் மடங்கு பத்தின் குணங்களாக அது கீழே கீழே தான் வரும் அடுத்தது வந்து பைனரி நம்பர்ஸ் அது தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் என்னது ப்ரீமே இதுன்ட்டு ப்ரீமே நம்பர்ஸ் அதாவது குறியீடு ப்ரீ ப்ரீமேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து ரெண்டின் குணங்கள் அதாவது மேலே வராது கீழே வரும் கீழே வர்றது தான் அந்த ரெண்டின் மேலே எக்ஸ் எக்ஸ் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இத்தனை அதாவது இத்தனை சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் கீழே பத்து அதே மாதிரி ரெண்டு அடுத்து அடுத்தது வந்து மூணாவது வந்து ஒக்டேல் நம்பர் எட் ஒக்டேல் நம்பர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அது கூடுதலாக நாங்கள் பாவிக்கிறது இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இந்த ஒக்டேல் நம்பர்னா என்ன அது வந்து எட்டு ஒக்டேல்னு சொல்லி சொல்ல நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டின் குணங்களாக குறிக்கப்படும் அதே மாதிரி கடைசி வந்து எக்ஸ் டெக்கிமல் டெசிமல் எக்ஸ் டெசிமல்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் கூடுதலாக கம்ப்யூட்டர் அதுகளில் பாவிப்பாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் துறையில் அது அந்த எக்ஸ் டெசிமல் வந்து பாவிப்பாங்க அதாவது பதினாறு பதினாறு இல்லாட்டி அதை நாங்கள் எக்ஸ் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் எத்தனை சந்தர்ப்பம் தெரியாதனால எக்ஸ் பதினாறோ இல்லாட்டி எக்ஸ் எச்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ நம்பர் சிஸ்டம் வந்து நாலு முறைகள் இருக்குது நாலு முறைகளாக எப்படி நம்பர் சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் டெசிமல் நம்பர் பைனரி சிஸ் நம்பர் ஒக்டேல் நம்பர் எக்ஸ் டெசிமல் சொல்லி நாலு முறைகள் இருக்குது அதாவது பத்தின் குணங்கள் ரெண்டு எட்டு பதினாறுன்னு சொல்லி இப்போ இதை அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் சேர்ந்து எப்படி நாங்கள் ஒரு டேபிள் ஒன்று தயாரிக்கிறதுட்டு இதுதான் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது இந்த டேபிள் எப்படி உருவாக்குறதுன்ட்டு இந்த டேபிளை எப்படி நம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி தான் எல்லாம் இருக்குது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முதலாவது எத்தனை அதாவது டெசிமல் அதை எத்தனை சந்தர்ப்பம் முதலாவது சந்தர்ப்பம்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் எல்லாத்துலேயுமே ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா வேலை செய் பவர் வேலை செய்யாத நேரத்தில் எல்லாத்துலேயுமே அதாவது எட்டி முதலாவது நான் போட்டிருக்கேன் பத்தின் மடங்குகள் பத்தின் மடங்குகள்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த ஜீரோ அடுத்தது எட்டின் மடங்குகள் சொல்லி சொல்கிறேன் ஜீரோ அடுத்து ரெண்டின் மட குணங்கள் சொல்கிறேன் ஜீரோ பதினாறின் குணங்கள் சொல்லி சொல்கிறேன் அது ஜீரோ அடுத்த ரெண்டாவது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று 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 அதாவது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்ட்டு இப்போ இப்படி நாங்கள் ஒவ்வொன்றா சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் இப்போ ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் நாங்கள் இப்போ சொல்லலாம் இப்போ ஒவ்வொன்று மூணாவதுன்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் அதை நாங்கள் பத்துன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது என்னென்னு செய்யணும் ஒன்று ஜீரோன்னு தான் சொல்லி சொல்லணும் அதை நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் பத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறது எங்களோட இதில் இருக்காது நாங்கள் பத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து இந்த ஏழாவது ஸ்தானத்தில் வந்து தான் நாங்கள் அதை பத்தாவது அதாவது சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது பதினோராவது சந்தர்ப்பத்தில் தான் நாங்கள் அந்த பத்துன்ற வார்த்தை பாவிப்போம் இதில் வந்து அது வராது இந்த மாதிரி எட்டின் குணங்கள்னு சொல்லி சொல்கிற இடத்துல ஏழாவது இதில் வரும் ஏழாவது சந்தர்ப்பத்தில் வரும் பத்துன்னு சொல்லி அதனால் நீங்கள் நல்லா விளங்கி கொள்ளணும் இது எப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே வந்து அந்த பதினாறின் குணங்களில் வந்து அது அப்படி மாறும் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் அடுத்தது ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது மத ஜீரோ ஒன்னு இருக்குது அது எத்தனை அடுத்து நாலு குணங்கள் அதாவது நாலு சந்தர்ப்பங்கள் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று நாலு சந்தர்ப்பம் அடுத்து வந்து எட்டு அப்படி
இந்த சார்ட்டை பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுலேயும் எப்படி வந்திருக்குங்க ஜீரோ ஒன் ஒன் முதலாவது ஒன்று ரெண்டின் அதாவது ரெண்டின் ஒன்றுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் அப்படி அப்புறம் ரெண்டின் ரெண்டுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் ரெண்டு ஒன்று அது ரெண்டு ஒன்று அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு சைபர் வரும் அதே மாதிரி மூணாவது சந்தர்ப்பம்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் எட்டு இங்கே நேராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் எட்டு இருக்கும் எட்டு சந்த எட்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் மூணு பாருங்கள் அந்த எட்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் அதில் தான் அந்த மூணு எட்டு அடுத்து வந்து எட்டு இருக்கும் அதாவது பதினாறு இது வர்ற நேரத்தில் அந்த இது வரும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இது எப்படி நாங்கள் அதை குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னு இப்போ இதை குறிப்பிடுவோம் முதல்ல ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது வந்து சந்தர்ப்பங்கள் சரி அடுத்தது வந்து என்னது பத்தின் குணங்கள் ரெண்டின் எட்டின் குணங்கள் இரண்டின் குணங்கள் பதினாறின் குணங்கள் இப்போ பத்தின் குணங்கள்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் எப்படி அந்த பத்தின் குணங்கள் வந்துச்சு எப்படி நாங்கள் நம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எட்டின் குணங்கள்ன்ற நேரத்தில் எப்படி நம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் நான் கட்டாயம் விளங்கி கொள்ளணும் ஒரு தனி குறியீடு அதாவது ஒரு குறியீடு வந்து எப்படி நாங்கள் குறிப்பிடுறோம்னு சொல்லி நீங்கள் விளங்கிக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இது எப்படி அதாவது அந்த டேபிள் செஞ்சு டேபிள் எப்படி நடந்திருக்குன்ட்டு இப்போ நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம் தசம குறியீடுகள் அதாவது ஃபஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் கொலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இப்போ பொதுவாக நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு தானே கனெக்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் நம்மளா இதில் வந்து ஜீரோ சைவர் அதாவது ஜீரோன்ற ஒரு இது ஒரு வடிவ அமைப்பு ஒன்றுன்றது ஒரு வடிவ அமைப்பு ரெண்டுன்றது ஒரு வடிவ அமைப்பு அப்படின்றது அப்படி வடிவ அமைப்பு வந்து ஒன்பதில் முடியுது ஒம்பதில் முடிஞ்சோடனே என்ன நடக்கணும் இது தசமம் தசமத்தில் வந்து திருப்பி அடுத்து வந்து பத்துன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லக்கூடாது பத்துன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது என்ன செய்யணும் மேலே உள்ள அந்த ஜீரோ வந்து திருப்பி கீழே வந்து இறங்குபடும் அந்த மேலே உள்ள ஜீரோ வந்து கீழே வந்து இறங்குபடும் அது அடுத்த பத்தாவது அதாவது அடுத்த நாங்கள் இது குறிக்கிற நேரத்தில் அப்படி குறிக்கணும் அதாவது பத்து அடுத்தது பின்னுக்கு இருக்கு தானே இரண்டாவதாக இருக்குன்றதில் ஒன்று வந்து முன்னுக்கு போடுபடும் சரியா அது அந்த மாதிரி தான் பாடும் அப்போ நான் நம்மளாக நீங்கள் நம்ம செல்லுதானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து தசமத்தில் குறிக்கிற நேரத்தில் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது முட்டை எழுதிட்டு ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தனி குறியீடு வந்து இரண்டு குறியீடுகளாக மாறும் ரெண்டு இலக்கங்களாக மாறும் இரண்டு இலக்கங்களாக மாறுற நேரத்தில் அந்த முதல்ல உள்ள ஜீரோ வந்து கடைசி அங்கனை வந்துட்டு திருப்பி ரெண்டாவது எழுதியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அந்த ஜீரோவுக்கும் முன்னுக்கு வரும் அப்போ அது இரண்டு குறியீடுகளாக மாறும் அதாவது இவ்வளோ நேரம் தனி குறியீடுகளாக இருந்தது திருப்பி ஒரு அதாவது இந்த பத்துன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் ஒன்று ஜீரோ அதாவது பத்து ஒன்று ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அந்த ஒரு ரெண்டு குறியீடுகளாக மாறும் இதே மாதிரி மொத்தம் மாறு இப்போ ஒன்று மாறி அதாவது இருபது இப்போ பத்துலேருந்து பத்தொம்போதுன்னு வந்தோன்ன பிறகு அந்த பத்தொம்போது மேலே திருப்பி ஜீரோ ஜீரோவை மாறி மூணாவது அவ சந்தர்ப்பம் வந்து ரெண்டு அதாவது ரெண்டு ஜீரோவாக மாறும் இப்போ இது உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இந்த தசமத்தில் இப்படி தான் நம்பர்ஸ் குறிப்பிடுவாங்கன்ட்டுன்னு இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு அதாவது எப்படி கொண்டு அதே மாதிரி எட்டுலேயும் அதே மாதிரி ஜீரோவிலேருந்து எட்டின் குணங்கள் பண்ணுற நேரத்தில் ஏழோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஏன்னா எட்டு தானே எட்டுக்கு எட்டுக்கு எட்டு எழுதக்கூடாது ஜீரோலேருந்து நான் கவுண்டிங் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எட்டு சந்தர்ப்பம் இருக்குது எட்டோட நிப்பாட்டிட்டு என்ன செய்யணும் அந்த ஜீரோ வந்து திருப்பி கீழே வரும் கீழே வந்துட்டு ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் வந்து ஒன்றில் மாறும் அப்போ ஒன்று ஜீரோ அப்போ ஒன்று ஜீரோ அதுக்கு பிறகு அதே மாதிரி ஒன்று ஜி ஒன்று 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 ரெண்டு அதே மாதிரி ஏழில் நிப்பாட்டிட்டு திருப்பி என்ன செய்யணும் ஜீரோவை போட்டு திருப்பி ரெண்டு ஜீரோ டூ ஜீரோன்னு சொல்லி போடுவோம் அது தான் இதில் உள்ள இது இந்த டெர்மினல் அதாவது நாங்கள் நம்பர்ஸ் குறிக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் குறிக்கணும் அப்படி பதினொன்று பன்னெண்டு அப்படி குறிச்சிட்டு அங்கே நான் ஒன்று ஏழுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் ஒன்று எட்டு போடக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த ஜீரோவை திருப்பி அந்த ஏழுக்கு பிறகு ஜீரோவை போட்டுட்டு மூணாவது உள்ளது ரெண்டு போடணும் முன்னுக்கு அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்புறம் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அதே மாதிரி குறி போய்கிட்டு இருக்கணும் போய்கிட்டு இருந்தால் நான் ஏழில் ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு தான் அதை போடணும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் எட்டின் குணங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கோம் இப்போ பத்தின் குணங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல விளக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்போ பைனரி நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் பைனரி என்னன்ட்டு அதாவது ரெண்டு ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டே ரெண்டு இது த
செய்து இந்த செஞ்சு படுறோன்னு செய்யணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கிடு இந்த பைனரில் எப்படி நாங்கள் அந்த இப்படி நாலு நம்பர்ஸ் நாலாக பிரித்து நாங்கள் நான் லைட் அந்த உங்களுக்கு பல்ப் தான் அந்த பைனரி அந்த உங்களுக்கு விகரப்படுத்தின ப்ராக்டிக்கல் அது தான் இந்த இந்த ஒரு இது ப்ராக்டிக்கல் அந்த நாலு பல்பை வச்சா இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ட்டு இப்போ இது இவ்வளவும் சரி இப்போ பதினாறு குணங்கள் இப்போ பதினாறின் குணங்கள் எப்படி நாங்கள் செய்ய போகிறோன்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் ஜீரோவிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ஒன்பது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஒன்பது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு இப்போ நாங்கள் பதினாறு குணங்கள் தானே இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் பதினாறு குணங்கள் தானே தான் அப்போ நாங்கள் முதல்ல எட்டின் குணங்கள் செஞ்சோம் பத்தின் குணங்கள் செஞ்சோம் ஒம்பது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்போ அதே மாதிரி தான் இது வரும்ட்டு இல்லை இதை என்ன செய்யணும் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது மட்டும் நாங்கள் எழுதின பிறகு பத்துன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஏபிசிடி எழுதணும் பதினாறு மட்டும் அதாவது பதினாறாம் நம்பர் பதினாறுனா பதினஞ்சு அந்த இது நான் சந்தர்ப்பம் வர்ற நேரத்தில் கேபிட்டல் ஏபிசிடினு எஃப் மட்டும் எழுதணும் இது உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இப்போ ஏபிசிடின்னு சொல்லி இப்போ எழுதணும் அதாவது அந்த சந்தர்ப்பம் ஏபிசிடின்னு சொல்லி எழுதிட்டு வர்ற நேரத்தில் கடைசியாக எஃப் வந்தோன்னா பதினஞ்சு அதாவது பதினாறாவது இதில் பதினஞ்சுன்னு வரும் அந்த இதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் மேலே வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோனு வரும் ஒன் ஜீரோன்னு வரும் அதாவது ஜீரோ பின்னுக்கு வந்து இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் வந்து ஒன் ஜீரோ அதே மாதிரி ஒன் டூ ஒன் 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 டூ அப்படி வந்து ஒன்பதாவது இல்லை நிப்பாட்டி ஒன் நைனுக்கு பிறகு என்ன செய்யும் ஒன் ஏ ஒன் பி அந்த மாதிரி எழுதணும் இது தான் மெயின் இந்த நம்பரிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள மெயின் அதாவது தனி குறியீடுன்ற நேரத்தில் இது எப்படியோ ஒக்டோன் எப்படி நாங்கள் இப்போ ஒக்டேனில் இருக்கிற நேரம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் தசமத்தில் எப்படி ஃபீமே சிஸ்டம் அதாவது ஃபைனல் பைனரியில் எப்படி அதே மாதிரி எக்ஸ் டெக்ஸிமலில் எப்படி குறிக்கும் அதை தான் இப்போ இப்போ இதில் இருக்குது இப்போ முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் அதை நான் முதல் ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கப்படுத்துகிறது தான் அந்த ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு உதாரணத்தோடு விளங்கப்படுத்தினேன் அதை தான் இதில் இருக்குது அதாவது எப்பயுமே முதலாவது ச சந்தர்ப்பம் அதாவது முதலாவது ஸ்டெப் அதாவது முதலாவது பிளேஸ் வந்து எப்பவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் முதலாவது பிளேஸ் வந்து எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஒன்று அதாவது நாங்கள் டெர்மினலில் நாங்கள் எப்படி நாங்கள் இது பண்ணுறோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு கூடுதலான இதுக்கு போன பிறகு கூடுதலான டெர்மினல் அந்த நம்பர்ஸ் போனதுக்கு பிறகு திருப்பி என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும் அதை தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ தசமத்தில் பண்ணால் ஒன்பதில் நீ பாட்டிட்டு திருப்பி என்ன செய்யணும் பூச்சத்தை கீழே இறக்கிட்டு திருப்பி ஒன் ஹவர் ஒன்று ஜீரோனு பண்ணணும் அதை தான் இதில் இது பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த எட்டின் குணங்கள்னு பண்ணுற நேரத்தில் ஏழில் நீ பாட்டிட்டு அந்த ஜீரோவை தான் முன்னுக்கு இறக்கணும் அதை தான் அந்த அதாவது நம்பர் நாங்கள் சரி வர எழுத போக எழுதுறதுன்னு சொன்னால் அது தான் அதாவது எப்படி நாங்கள் இப்போ எழுத போகிறோம் அதே மாதிரி கட்டாயம் இதில் போட்டிருக்காங்க கட்டாயம் பின்னுக்கு இருந்து இடது பக்கத்தில் இருந்து தான் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கிட்டு போகணும் வலது பக்கத்தில் இருந்து இல்லை இடது பக்கத்தில் இருந்து தான் நம்பர்ஸ் கட்டாயம் எழுதிக்கிட்டு போகணும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் இதை தான் உங்களுக்கு இதில் வி விவரமாக குடிச்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ் குறிப்பிடுறது என்ன அதாவது உங்களுக்கு நான் முதல்ல விளங்கப்படுத்தின அந்த டேபிளில் உள்ள விளக்கம் தான் அந்த டேபிளில் என்ன மாதிரி நாங்கள் கட் தனி அதாவது தனி குறியீடுகள் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அந்த தனி குறியீடுகள்னு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தோம்னா ஆஃப்டேனா அந்த எப்படி தசம்னா தச தசமத்தில் தான் எது மட்டும் கடைசியில் முடியும் திருப்பி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி பைனரினா என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னா என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நம்பர்ஸ் அதாவது இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கத்தில் எடுக்கிறது கட்டாயம் இப்போ நாங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எந்த ஒரு நம்பர்ஸ் எழுத போனாலும் பின்னுக்கு இருந்து எழுதிட்டு போகணும் இப்போ இருபத்தி அஞ்சுன்னு எழுதுகிற நேரம் முன்னுக்கு அஞ்சு எழுது ரெண்டு எழுது இதே இன்னொரு நம்பர் எழுத போகிறோம்னா முன்னுக்கு அது அதுக்கு முன்னுக்கு எழுதிட்டு போகும் அதாவது பின்னுக்கு இருந்து தான் நம்பர்ஸ் முன்னுக்கு எழுதிட்டு போகணும் இப்போ நாங்கள் கணக்கு எடுக்கிற நேரமும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பின்னுக்கு இருந்து தான் நம்பர்ஸ் நாங்கள் சொல்லணும் இப்போ இருநூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எழுதுகிற நேரம் பின்னுக்கு இருந்து அதாவது இடது பக்கத்தில் இருந்து வலது பக்கம் எழுதணும் இப்போ அரேபியார் எழுதுவாங்க இங்கிலீஷ் இந்த அவங்களோட எழுத்து வந்து இடது பக்கத்தில் இருந்து வலது அதே மாதிரி நாங்கள் நம்பர்ஸ் குறியிடுற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் வலது பக்கத்தில் இடது பக்கத்தில் இருந்து வலது பக்கத்துக்கு எழுதணும் இதெல்லாம் நல்லா நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கல் அதாவது நாங்கள் ஒரு நம்பர் எப்படி குறிப்பிடுறது அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணுறது பைனரில் இருந்து பைனரியில் இருந்தால் டெசிமலுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஒக்டேனில் இருந்தால்
இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்போ டேபிள் ஒன்று அடிச்சுட்டோம் டேபிள் ஒன்று அடிச்சுட்டு பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு இதோ அதான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறது எண்ணில் அடங்காது அதாவது நாங்கள் கவுண்ட் நம்பர்ஸ் ஒன்று சொல்ல இல்லாது என்ன அங்கே நான் அந்த என்னு சொல்கிறேன் ஏதோ ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு அது தெரியாது என்னன்னு சொல்லி தெரியாது ஆனால் எங்கள்கிட்ட எண் எண்ணிட எத்தனையாவது குணங்கள்னு சொல்லி தான் மேலே போட்டிருக்காங்க ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அதாவது நாலுன்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த இதுக்கு இப்போ கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அதோட என்ன செய்யணும் எத்தனையால் பெருக்கணும் எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பைனரி நம்பர் கொடுக்குறாங்க கொடுத்தா எங்களுக்கு என்ன விட வரும் டெசிமல் அதாவது தசமத்துக்கு எங்களுக்கு விடைய எழுத முடிய கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எண் அதாவது இப்போ நாங்கள் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இப்போ எண்ணின் முதலாவது வந்து எண்ட ஒன் ஒன்று எத்தனையாவது அடுத்தது எண்ணிட ஒன்று அடு ஜீரோ அடுத்தது ஒன் அடுத்து வந்து எண்ணிட ரெண்டு எண்ணின் மூணு எண்ணின் நாலு எண்ணின் இப்போ நாங்கள் ஏபிசிடின்னு சொல்லி நம்பர் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா பின்னுக்கு இருந்து வெளியிட்டு வந்தோம்னா நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்பர் ஒன்று நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருந்து நம்பரை முந்நூற்றி முப்ப முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது மூவாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை நாங்கள் பைனரியில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன செய்யணும் பின்னுக்கு இருந்து தான் நம்பர் கொடுத்துட்டு வரணும் ஏ பின்னுக்கு இருந்து தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் நம்பர் பி சி டின்னு சொல்லி பின்னுக்கு இருந்து நாங்கள் இலக்கம் அதாவது குறியீடுகளை குறித்து கொண்டு தான் வரணும் இப்போ முன்னுக்கு இருந்து ஏபிசிடின்னு குறிக்கக்கூடாது பின்னுக்கு இருந்து குறிக்கணும் அப்போ அந்த ஏக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல ஆறா நம்பரை போட்டால் சரி ஆறை போட்டு ரெண்டின் குணங்கள் எத்தனைன்னு பார்த்துட்டு அதை ஆறால் பெருக்கி விடணும் அதே மாதிரி பின்ற இடத்துல மூணை போடணும் சின்ற இடத்துல ரெண்டை போடணும் டின்ற இடத்துல மூணை போடணும் அப்போ இதே இந்த இது தான் டேபிள் சரியா இப்போ இந்த டேபிள் இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு கீழே ஒன்று கணக்கு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் இப்போ பைனரியை அதாவது பைனரி நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டெசிமலுக்கு அதாவது ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று அந்த நம்பர் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க டெசிமலில் சொன்னால் அது எத்தனை எந்த நம்பர்னு சொல்லி எங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நாங்கள் இலகுவாக இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஏபிசிடின்னு அந்த பின்னுக்கு இருந்தே தான் நாங்கள் கணக்கு பண்ணணும் நாங்கள் உங்களுக்கு டேபிள்லையும் போடணும் பின்னுக்கு இருந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பைனரின்னு சொல்கிற நேரம் ரெண்டின் குணங்களாக வரும் பைனரின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ரெண்டின் குணங்களாக வரும் அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டின் குணங்களாக வர்ற நேரத்தில் ஏபிசிடி பண்ணணும் இப்போ ஏக்கு எத்தனை பிக்கு எடுத்துனேன்னு ஏக்கு ஒன்று இப்போ பின்னுக்கு இருந்தால் நாங்கள் பண்ணுறோம் பண்ணுற நேரத்தில் ஏக்கு வந்து ஒன்று பிக்கு வந்து என்ன எத்தனை ஜீரோ சிக்கு வந்து ஒன்று சரியா அந்த நம்பர்ஸ் நாங்கள் எப்படி நம்பர் குறிக்கணும் இப்போ இதை இவ்வளோ உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸோட சொல்லி இலகுவாக செய்யலாம் இதை உங்களுக்கு அதாவது முதல் முதலாக சொல்லி கொடுக்குற நேரத்தில் இதை கொஞ்சம் விவரமாக விவரமாக சொல்லி கொடுக்கணும் தான் இதை உங்களுக்கு சொல்லி டிஇ வந்து ஒன்று இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இந்த நம்பர்ஸ் அதாவது நாங்கள் பின்னுக்கு இருந்து நம்பரை குடிச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஒன்று அதாவது ரெண்டின் குணங்கள் என்னது பைனரி நம்பரில் குடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் டெசிமலாக மாற்றணும் அதாவது தசமத்துக்கு மாற்றணும் ச தசமம் அதாவது பத்தின் குணங்களாக இந்த நம்பரை மாற்றணும் இப்போ ரெண்டின் ஒன்று அதாவது ரெண்டின் ஜீரோ ஒன்றுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் அதில் என்ன செய்யணும் அதில் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று இருக்குது தானே அந்த ஒன்றை போடணும் அடுத்த ரெண்டின் ஒன்று அதில் வந்து ஜீரோ இருக்குது பின்ற இடத்துல ஜீரோ இருக்குது அடுத்ததில் சின்ற இடத்துல ஒன்று இருக்குது பி அடுத்த ஜீரோ இடத்த சின்ற இடத்துல ஒன்று இருக்குது அதாவது ரெண்டின் ரெண்டு அடுத்தது வந்து ரெண்டி மூணு அதில் ஒன்று தான் இருக்குது ரெண்டின் மூணு இடத்துல ஜீரோ இருக்குது ரெண்டின் நாலு இடத்துல ஒன்று இருக்குது இப்போ எழுதுனா கீழே பதினாறு இங்கில் ஒன்று பதினாறு கீழே ஜீரோ அதாவது பதினாறு ரெண்டின் நாலுன்னு சொல்கிற சொல்கிற நேரத்தில் பதினாறு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டின் நாலு அதாவது ரெண்டு ரெண்டின் நாலின் குணங்கள் வந்து பதினாறாக வரும்னு உங்களுக்கு நல்லாக தெரியும் இப்போ பதினாறு என்ன செய்யணும் ஒன்றாலும் பெருக்கணும் ஒன்று தானே இருக்குது எங்களுக்கு ஒன்று தானே வரும் பைனரின்னு சொல்கிற நேரம் ஒன்றும் ஜீரோவும் தான் வரும் இப்போ ஒன்று நாங்கள் பெருக்கிட்டு போவோம் பின்னுக்கு வந்து பெருக்கிட்டு போகணும் ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று பெருக்குனா ரெண்டின் ஒன்று ரெண்டு அதோட பெருக்குனா ஜீரோ ஜீரோவோட பெருக்குனா ஜீரோ அடுத்து வந்து ரெண்டின் ரெண்டு நாலு நாலோட ஒன்று பெருக்குனா நாலு அடுத்து ஜீரோ எட்டு எட்டோட ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து பதினாறு பதினாறில் ஒன்று பெருக்குனா பதினாறு இப்போ எத்தனை அப்போ கூட்டணும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நாங்கள் இப்போ டோட்ட
मारपटा उदारण उदारण मिधि उदाहरणा मिधि अब मुनरीमें मडंगो मिधिटल अलव इ पी और अंदर पढ़ चल 
உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் என்னென்ன நம்பர்ஸ் நாங்கள் எப்படி நம்பரை எப்படி நம்பர் பண்ணுறது எப்படி நம்பர் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி இருக்குது எத்தனை நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது எந்த மாதிரி நாங்கள் இதை நம்பர்ஸ் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரின்னு சொல்லி இதை நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் இப்போ போன கிளாஸ் அதாவது சென்ற வார தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கி நாங்கள் படித்தோம் இதோட இன்னும் அடுத்த டைம் இருந்தால் இதோட இன்னும் அடுத்த